नमस्कार मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकारिणी की बैठक का शुक्रवार को आखिरी दिन है बैठक मुंबई के पास भायंदर में केशव श्रुति में शुरू हुई है इस बैठक में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद हैं सूत्रों के मुताबिक आर और बीजेपी के बीच बैठक में राम मंदिर को लेकर चर्चा हुई है सुप्रीम कोर्ट को आज चार नए न्यायाधीश मिल गए हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता जस्टिस आर सुभाष रेड्डी जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली इन चार जजों को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शपथ दिलाई उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार को चौसठ करोड़ रुपए के बोफोर्स तोप रिश्वत कांड मामले की सुनवाई की जानी है इस संवेदनशील मामले में सीबीआई ने इस साल की शुरुआत में एक अपील दायर की थी मालेगांव ब्लास्ट केस में सात आरोपियों पर आतंकी साजिश रचने का आरोप तय हो जाने के बाद इस मामले का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो रहा है एनआईए कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या और अन्य अपराध का आरोप भी दर्ज किया है इस मामले में यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत ट्रायल होगा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है इस घटना के बाद पुलिस ने किश्तवाड़ में कर्फ्यू लगा दिया है जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात हमलावर ने अनिल परिहार पर गोलियां की बौछार कर दी जिसके बाद उनकी मौत हो गयी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां लगातार महागठबंधन बनाने के प्रयास कर रही है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्र बाबू नायडू ने इसे लेकर गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी वहीं इन सब के बीच कांग्रेस की लोकसभा सांसद मौसम बैनर्जी नूर ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आने ऐसी रोकने के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन की गुरुवार को वकालत की कांग्रेस ने सरकार की प्रधानमंत्री जनधन योजना को एक और जुमला बताया है वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गुरुवार को आरोप लगाया कि इन खातों का इस्तेमाल नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद करने के लिए किया गया इन खातों में उस समय बयालीस करोड़ रुपए जमा हुए थे कांग्रेस ने मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए गुरुवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में वापस आने पर कक्षा दसवीं पास करने वाले और इससे ऊंचे दर्जे के छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया है श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्री पाला सिरीसेना ने संसद का निलंबन हटा दिया है और देश में चल रहे मौजूदा राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को संसद की बैठक बुलाई है अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी असम के तुनुसुकिया में संदिग्ध उग्रवादी हमले की खबर है जानकारी के मुताबिक इस उग्रवादी हमले में पांच लोगों की मौत हो गई है यूएलएफ उग्रवादियों ने इन्हें अगवा करके गोली मारी थी जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई गुरुवार शाम को करीब पौने आठ बजे हुए हमले में उग्रवादियों ने छह युवाओं को उठा लिया था फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रही है के साथ नमस्कार जेनाविन सेल्स क्रॉम ग्रीप के गीजर पंखे एंड लाइटिंग लिमरीज हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैन एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज एलमोनार्ड के फैंस पेडिस्टल फैंस एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज जेनाविन सेल्स नियर भारत टॉकीज फर्स्ट फ्लोर हमीदिया रोड भोपाल